త్రీ ల్యాక్స్ తో స్టార్ట్ చేసిన నాలెడ్జ్ హర్ట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ ఇయర్లీ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఎంత అంటే ఇప్పుడు మన ఈ నెంబర్స్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని ఎంత స్కిల్ డెవలప్ చేశారు దానివల్ల ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ లైఫ్ బాగుపడ్డాయో తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ బాగుపడ్డాయి ఇది ఒక పెద్ద సర్కిల్ లా ఉంది అంటే ఎవరైనా నార్మల్లీ మీ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు నేను ఒక హై పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి నేను ఒక కంపెనీ పెట్టి నేను ఆన్ చేయాలి అనుకుంటారు వేర్ యాజ్ యువర్ గోల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సీమ్స్ టు బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మీరు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి మీలాంటి వాళ్ళని లక్షల్లో పైకి తీసుకొస్తున్నారు ఇట్స్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సో ఈ స్టోరీలోకి ముందుకి నాలెడ్జ్ హట్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఐ డ్రీమ్ మా ప్రేక్షకులకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ నా జర్నీ కూడా వచ్చేసి నార్మల్ ఫ్యామిలీనే మా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మాది ఫ్రమ్ రాజంపేట మీరు కడప డిస్టిక్ రాజంపేట నేను చైల్డ్ కూడా అంతా అక్కడే చేశాను నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఎంబీఏకి నేను బ్యా హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను అందరిలాగా నేను కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కోసము ఒక కోర్స్ నేర్చుకొని బెంగళూరుకి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పుడు మార్కెట్ చాలా డౌన్ అయింది మీరు ఇన్ఇంటర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో స్క్రాష్ అయిపోయింది మార్కెట్ అని ఇబ్బందులు అయిపోయింది మంగా ఏమీ లేక హాస్టల్లో ఉండేవాడి నేను ఇంట్లో చాలా స్ట్రగుల్స్ యాక్చువల్లీ మై ఫాదర్ హెల్త్ బాగాలేక అతను ఏమీ అప్పుడు మాకు ఇన్కమ్ కూడా ఏమి లేకుండా ఉండే మా మదరు మా బ్రదర్ మా బ్రదర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు అతను నెలకి నాకు ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వడం కానీ అలా చేస్తూ ఉన్నారు నాకు ఒక వన్ ఇయర్ ఖాళీగా ఉండే అనిపించి అనిపించింది ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ అనిపించింది నాకు కూడా ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులు చూసి వన్ ఇయర్ నేను ఖాళీగా ఉండడం అది అంతకని ఏదైనా అంతే ఎందుకు సాఫ్ట్వేరే ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ అండ్ సంథింగ్ అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ వన్ స్మాల్ కంపెనీ ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ శాలరీతో వన్ ఇయర్ పనిచేశాను బట్ డే వన్ నుంచి నేను ఒక ఓన్గా ఏదో ఒకటి సెటిల్ కావాలని నాకు ఒక ఫీలింగ్ అంది అంటే ఆ సపోర్ట్ లేదు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు బట్ నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నేను ఓన్గా నాకంటూ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలని ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఐ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ ద మోర్ ఆన్ ద మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రింటెడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది కామన్ వర్డ్ అప్పుడిట్లో ఇట్స్ ఏ ఫ్రెష్ వర్డ్ అనమాట అది నాలెడ్జ్ పేర్కొని దాని నుంచి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి నేను ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఎలా చేయాలా ఇండియాలో కూర్చొని దానిపైన ఐ అప్లైడ్ ఫార్ దాట్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఒక బిజినెస్ పార్ట్నర్గా అంటే నాకు జాబ్ అంటే నేను ఇష్టం లేదని చెప్పినా బిజినెస్ పార్ట్నర్గా దే హైడ్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ వి గ్రోన్ టెన్ ఎక్స్ సిటింగ్ ఆన్ ఇండియా హౌ టు డూ బిజినెస్ అండ్ యూఎస్ఏ సింగపూర్ అదర్ కంట్రీస్ ఈవెన్ ఐ వర్క్ డౌన్ టీసీఎస్ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేశాను వాళ్ళకి లీడ్ జనరేషన్కి తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇంకా టైం వచ్చింది ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్ అని మా పేరెంట్స్ చెప్పాను నువ్వు మంచి డబ్బులు ఏం చేస్తున్నావు ఈ ఏజ్లో ఇవన్నీ ఎందుకు అని అందరూ చెప్పారు బట్ నేను వాళ్ళకి చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది ది వేర్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ అనేది లెట్ మీ ట్రై నేను ట్రై చేస్తాను వర్కౌట్ కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాను ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ మనీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ ఏం డిస్టర్బ్ చేయను నాకు ఎంత సేవింగ్స్ ఉందో ఐ విల్ ట్రై అని ఒక త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ దాకా సేవింగ్స్ ఉంది బట్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ వి స్ట్రగుల్డ్ మా ఫాదరే వచ్చి అకౌంట్ కూడా ఉండేది కాదు చెక్స్ ఇచ్చి అడి చేశారు తర్వాత థర్డ్ మంత్ అని నుంచి వి అండర్స్టాండ్ అనమాట అప్పుడు వరకు మాకు మార్కెటింగ్ పైన అంత నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ రెస్ట్ ఆల్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ అనమాట స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేర్చుకోవడము ఎలా ఒక్కొక్క థింగ్స్ తెలుసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము స్టార్ట్ చేసినాము ట్రైనింగ్ ఇండస్ట్రీ చూస్ చేసుకున్నాను ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే మనం కస్టమర్స్ తెచ్చుకోవడం ఈజీ నాకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది కదా దెన్ వీ విల్ ఫిగర్ అవుట్ రెస్ట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో కొద్ది ఇబ్బంది పడిన తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ద రెవెన్యూ మేజర్లీ వీ మీ బిజినెస్ అంతా చేసింది ఇంటర్నేషనల్ ఎందుకంటే అక్కడ పే హై ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ జనాలు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది వి డోంట్ నీడ్ మచ్ టైమ్ ఫర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట యుఎస్లో కానీ సింగపూర్ కానీ అదర్ కంట్రీస్ అప్ టు ఎయిటీ క్రోడ్స్ రెవెన్యూ వెళ్ళినంత వరకు వి నెవర్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అనుకోండి ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నాము తెలుసుకోవడము
దెన్ నా ఫ్యామ్ నా సేవింగ్స్ ఉండేది అమౌంట్ అది తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ తప్పులన్నీ క్లారిఫై చేసి ఈసారి సంథింగ్ డిఫరెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు వరకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ సెల్ చేసేవాళ్ళు మనం ఈసారి ఇంకా డిఫరెంట్ చేయాలని చెప్పి దెన్ ఐ బిల్డ్ ద ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఈ టెక్నాలజీ అది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళి డిస్కస్ అవుతుంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ రీబ్యాక్ తీసుకున్నాం అనమాట కంపెనీని దెన్ గ్లోబలీ బీ ఎక్స్పాండ్ అయినాం అప్గ్రేడ్ వచ్చింది అప్గ్రేడ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పారు వీ ఆల్సో ఫీల్డ్ హ్యాపీ వీఆర్ పార్ట్నర్ విత్ దెమ్ నావ్ దే అక్వైర్ చేశారు కంపెనీని దెన్ దే ఆర్ సపోర్టెడ్ బిగ్ టైమ్ నావ్ వి వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ఈవెన్ రూరల్ ఏరియా అండ్ అర్బన్ ఏరియా కూడా ఇప్పుడు వరకు మేము యుఎస్లో ఒక రెండు మూడు లక్షల మంది ట్రైన్ చేసాం అదర్ కంట్రీస్లో కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ కంట్రీస్లో మేము స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మాకు వాళ్ళందరూ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేకపోతే స్కిల్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆల్రెడీ పనిచేసే వాళ్ళు అప్ స్కిల్ చేసేదాన్ని కానీ ఫ్రెషర్స్కి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము స్టార్ట్ చేసాము ఆ ఫ్రెషర్స్కి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫండ్ సింగపూర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ పేయింగ్ టు అస్ నో అదర్ ఇండియన్ కంపెనీ గాట్ అప్రూవల్ దాట్ మెయిన్లీ ది ప్లాట్ఫామ్ ఈ కంటెంట్ ఈ స్ట్రక్చర్ వాట్ బీ క్రియేటర్ దానివల్ల ఇప్పుడు ఇంత చేసాము ఈ ఎంత ప్రాసెస్ మేము ఏం బిల్ చేసినామో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కాస్త తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఐ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రైస్ తగ్గింది క్వాలిటీ అలానే ఉంది నా వై నాట్ డూ ఇట్ అని ఇండియా లార్జ్ గేమ్ ఉంది అంటే సిటీస్లో చేసేవాళ్ళం కానీ నాట్ ఇన్ అర్బన్ రూరల్ ఏరియా ఇట్స్ లార్జ్ క్రౌడ్ ఫ్రెషర్స్ బేస్ చేసుకుని నా వీ ఆర్ లాంచింగ్ దాట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ చూడటం కానీ ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్ ఇచ్చాము కస్టమర్స్కి బట్ నేను నార్మల్గా చేసినాను అది కానీ చాలామంది అసలు ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మిలియన్ పీపుల్ వ్యూస్ చూడటము అండ్ లాడ్ ఆఫ్ కామెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ కొంతమందికి క్లారిటీ లేకపోవడము కొంతమంది అండర్స్టాండింగ్ కాకపోవడం వల్ల చాలా క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవ్రీ వన్ కాన్ మీట్ మీ అంతమంది అంటే కష్టం అది అసలు నా ఆఫీస్కి ఎవ్రీ వీక్ ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ వచ్చేవాళ్ళు పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వాళ్ళు ఫోన్లు చేయడం మా టీమ్కి రోజుకి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళకి అందరికీ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే ఉన్నాయి ఈ ఈ కొద్దిగా ఇంకొద్ది డీటెయిల్ క్లియారిటీ చేద్దాము ఇట్ ఈస్ వాళ్ళకి అర్థమైపోతే దెన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రీచ్ మీ అండ్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ అని 